Hello and welcome to my channel SK Helping Hands Tutorials. Smile 3 के तीसरे हफ्ते में हम आ चुके हैं और तीसरे हफ्ते का जो homework class 12 के लिए आया है friends ये वही homework है formal reply to an invitation. इसका format जो videos भेजे गए हैं उनमें समझा दिया गया है फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं सबसे पहले आ, यह जान लेंगे कि इसमें हमें थर्ड पर्सन का प्रयोग करना है अर्थात ही शी आ, का ही प्रयोग करना है आई वी मी इस तरीके का शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है हम खुद को भी अपने ही नाम से सम, आ, से संदर्भ में लिखेंगे और जिस व्यक्ति ने इनविटेशन भेजा है उसका भी नाम ही हम यहां पे लिखेंगे यह लिखते समय हमें ध्यान देना है कि हमें किस ओकेजन पे बुलाया गया है और उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और यदि हम उसे डिक्लाइन कर रहे हैं डिक्लाइन एंड इनविटेशन का अर्थ होता है कि आप नहीं जा रहे हैं और आप अपना दुख प्रकट करते हैं कि मैं नहीं अटेंड कर पा रहा तो आप उसको बेस्ट विशेष दे देते हैं जब भी हम उत्तर लिखेंगे तो हम धन्यवाद देंगे और फिर ओकेजन बता देंगे ओकेजन बताते समय हमें दो तीन चीजें लिखनी ही होंगी यदि प्रश्न में दी भी हैं तो बहुत ही बढ़िया नहीं दी तो हम स्वयं से लिखेंगे वे क्या क्या हैं फ्रेंड्स तारीख जिस तारीख को हमें इनविटेशन दिया गया है वो तारीख हमें लिखनी है साल लिखना है समय लिखना है और यदि स्थान हम लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा कि हमें इस स्थान पर आपने इनवाइट किया गया था इसके बाद हम बता देंगे कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे नहीं आने की स्थिति में हमें वहां पे कारण भी देना होगा और बाद में बेस्ट विशेष भी देनी होंगी तो एक फिक्स पैटर्न पे हम चलते रहेंगे आपके सामने यहां पे दो प्रश्न जो स्माइल 3 के होमवर्क में है एक्सेप्ट करने के हैं यानी आप जा रहे हैं इस तरीके के हैं और दो में डिक्लाइन इनविटेशन है अर्थात आप वहां पे इवेंट पे नहीं जा सकते हैं और आप अपना दुख व्यक्त करते हैं तो पहला प्रश्न यू आर मिस्टर मलिक यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड्स डॉटर ऑन 16 जुलाई 2021 एट 7 पीएम एट हिज रेजिडेंस रेजिडेंस का अर्थ होता है घर यानी कि इस मिस्टर मलिक को इनवाइट किया गया है आप मिस्टर मलिक हैं आपने इनवाइट किया अब यहां पे आपके फ्रेंड का नाम नहीं दिया है तो आप यहां पे कोई भी नाम खुद से लेंगे रिस्पांस फॉर्मली टू द इनविटेशन इन एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस का अर्थ होता है कि आप हां जा रहे हैं आप स्वीकार कर रहे हैं कि मैं आऊंगा चलिए जल्दी से इसका उत्तर देखते हैं हम लोग Mr. Malik, thanks. Mr. Malik, आप खुद हैं. Thanks, Mr. Mohan. अब देखिए यहाँ पे हमें friend का नाम नहीं दिया तो मैंने यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख सकते हैं. आप आ, महिला का नाम लिख सकते हैं. ठीक है? For his kind invitation to his daughter's birthday on 16th July 2021 at 7:30 p.m. At his residence. अब ये लाइन आपको बहुत ध्यान में रखनी है। यदि यह प्रश्न में दी गई है, तो वह हमें सेम ही रखनी है। यदि नहीं दी गई, तो हमें यह अनिवार्य रूप से यहाँ पे शामिल करना ही होगा कि हमें कब बुलाया गया, तो हम यहाँ पे तारीख लिखेंगे, फिर उसके बाद समय लिखेंगे, और फिर हम स्थान लिखेंगे कि हमें कहाँ पे बु he has great pleasure in accepting the invitation. He यहाँ पे हम खुद की बात कर रहे हैं, Mr. Malik. यानी कि Mr. Malik को जो है बहुत ही आनंद प्राप्त होगा, सुभाग्य की बात होगी, वे इस invitation को accept करते हैं। तो देखिए जहाँ पे हम accept कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही सरल तरीका है। He has great pleasure in accepting the invitation. ये एक fix line आपको याद रखनी है, तो बहुत कठिनाई नहीं होगी। और बाकी का आपको प्रश्न में से ही आ, मिल जाता है तो थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे तो आप उत्तर लिख सकेंगे अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम द ग्रामर स्कूल रिगार्डिंग योर प्रेजेंस इन देयर स्कूल एनुअल फंक्शन ऑन 2nd फेब 2022 एट 
5 पी एम एट प्रताप ऑडिटोरियम आप देखें 2022 तो हमें ईयर तारीख 2020 कुछ भी आ सकता है उस पर नहीं जाना है राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है यहाँ आपका नाम भी नहीं दिया गया है और जिसने इन्विटेशन भेजा है वह एक संस्था है तो जब संस्था की बात होगी तो हम हिज हर की जगह देयर का प्रयोग करेंगे उस संस्था के लिए ठीक है तो अब हम इसका उत्तर देखते हैं यहाँ पे देखिए हमारा खुद का नाम नहीं दिया गया है तो हमने अपना नाम वही रख लिया जो ऊपर के प्रश्न में था मिस्टर मलिक थैंक्स ग्रामर स्कूल अब देखिए ये क्योंकि नाम है इसलिए इसको हमें कैपिटल लेटर में लिखना है ध्यान दीजिएगा कॉमा लगाइए बीकानेर बीकानेर जगह का नाम इसलिए कैपिटल लेटर जब आप लिखित काम करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि आपको क्या क्या अक्षर कैपिटल लिखने हैं मिस्टर मलिक थैंक्स ग्रामर स्कूल बीकानेर फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड एनुअल फंक्शन ऑन सेकेंड फैफ टू एट फाइव पी एट प्रताप ऑडिटोरियम अब हम वापस प्रश्न देखते हैं कि हमारे प्रश्न में हमें यही सब दिया गया था देखिए तो हमें बहुत कठिनाई नहीं हुई स्पेलिंग्स हमारे पास सारी यहाँ पे हैं प्रताप ऑडिटोरियम जगह का नाम आ गया वही सेम लिखना है तो आप आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते थे ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन और मिस्टर मलिक को बहुत प्लेजर है इस एक्सेप्ट करने में स्वीकार करने में इन्विटेशन को तो फ्रेंड्स ये भी इनविटेशन एक्सेप्टेंस का था इसलिए हमें कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं है नेक्स्ट प्रश्न जो कि डिक्लाइन करने का है इनविटेशन को यानी हम जा नहीं सकते तो वह देखते हैं हम यू आर हरीश आप हरीश हैं यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम अमित टू अटेंड अ पार्टी ऑन द अकेजन ऑफ हिज फादर्स रिटायरमेंट यानी उसके पिताजी का रिटायरमेंट है फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज सरकारी नौकरी से तारीख दे दी ऑन सेकेंड अगस्त 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन एट सिक्स पी एम एट हिज रेजिडेंस उसी के रेजिडेंस पे वो पार्टी दे रहा है राइट अबाउट योर इन एबिलिटी इन एबिलिटी का अर्थ होता है असमर्थ होना अयोग्य होना ड्यू टू योर एग्जाम यहाँ पे वाई ओ यू आर आप लिखिएगा सॉरी फॉर द मिस्टेक ड्यू टू योर एग्जाम तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि कैसे हमें डिक्लाइन करना है कारण हमें दिया गया है कि हमारा एग्ज़ाम है एग्ज़ाम कौन सा है नाम नहीं दिया तो हम खुद उसको शामिल कर लेंगे मिस्टर मरीश मनी हरीश थैंक्स मिस्टर अमित फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड हिज फादर्स रिटायरमेंट देखिए सारा हमने प्रश्न में से लिया है मिस्टर हरीश थैंक्स मिस्टर अमित किस तरीके से लिया आप देखिए यहाँ पर हमें मिस्टर हरीश मिस्टर अमित आगे देखिए थैंक्स मिस्टर अमित फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड हिज फादर्स रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन सेकेंड अगस्त 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन एट हिज रेजिडेंस तो देखिए ये सारा हमें इस प्रश्न में से ही मिल गया ही रिग्रेट्स फॉर इन एबिलिटी टू अटेंड इट ड्यू टू हिज रीट एग्जाम ऑन द सेम डे अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एग्जाम एग्जाम नहीं दिया तो बहुत अधिक चर्चा में अभी रीट एग्जाम है इसलिए हमने यही नाम लिख दिया आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं ही रिग्रेट्स फॉर इन ये लाइन आपको याद रखनी होगी ही रिग्रेट्स फॉर इन एबिलिटी टू अटेंड इट अब यदि प्रश्न में कारण दिया गया है तो वह कारण हम लेंगे ड्यू टू हिज एग्जाम भी आप लिख सकते थे और आप इसको और बेहतर बनाना सक चाहते हैं तो आपने एग्ज़ाम का नाम लिख दिया ऑन द सेम डे यानी जिस दिन पार्टी है उसी दिन एग्ज़ाम है ही कन्वेज बेस्ट विशेज फॉर हिज रिटायरमेंट अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव होता है जो एक्सेप्टेंस में नहीं था क्योंकि हम नहीं जा रहे हैं तो हम अपनी बेस्ट विशेज दे देंगे और कौन सा ओकेजन है वो ओकेजन हम बता देते हैं कि इस ओकेजन पर हम उन्हें बेस्ट विशेज दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होमवर्क में हमें कॉपी में भी करना है आप लोग ध्यान से कीजिएगा यू आर कृष्णन रॉय एमिनेंट इकोनॉमिस्ट यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम द लायंस क्लब टू स्पीक ऑन द सेलेंट फीचर्स जो कि विशेषताएं कहा जाता है ऑफ द लेटेस्ट बजट यानी बजट की लेटेस्ट विशेषताओं के ऊपर आपको भाषण देना है इसके लिए आपको इन्वाइट किया है और किसने इनवाइट किया है लायंस क्लब ने इनवाइट किया है और हम कौन हैं कृष्णन रॉय हैं इकोनॉमिस्ट हैं रिग्रेट 
फॉर्मली योर इन एबिलिटी देखिए रिग्रेट शब्द आता है या इन एबिलिटी आता है तो आप समझ जाइए कि आपको डिक्लाइन करना है डिक्लाइन करने का मतलब मना करना है आप नहीं जा सकते ड्यू टू प्रीवियस कमिटमेंट्स क्योंकि आप उस दिन पहले से ही बिजी हैं शेड्यूल बिजी है आप नहीं जा सकते तो आप किस तरीके से उनको मना करेंगे मिस्टर कृष्णन रॉय थैंक्स द लायंस क्लब फॉर द काइंड इन्विटेशन to speak on the salient features of the latest budget on 3rd July 2021 at 5 p.m. at Pratap Auditorium. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ हमें जगह और नहीं दी हुई परंतु ये मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये लिखना अनिवार्य होगा कि हमें कब बुलाया है तारीख समय और स्थान हम मैंशन करेंगे He regrets his inability to attend it. He regrets his inability to attend it due to. अब यहाँ पे ऊपर प्रश्न पे जाइए और देखिए क्या कारण दिया है दिया हुआ है प्रीवियस कमिटमेंट्स तो वही कारण हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू हिज प्रीवियस कमिटमेंट्स ही कन्वेज दैम गुड विशेज बेस्ट विशेज आप कुछ भी लिख सकते हैं ही कन्वेज दैम गुड विशेज फॉर द इवेंट यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा हो गया क्योंकि यहाँ पर वो इवेंट कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहाँ हमें भाषण देना है तो वहाँ पर हमने लिख दिया ही कन्वेज दैम गुड विशेज फॉर द इवेंट तो इस तरीके से आप ये होमवर्क अपनी कॉपीज़ में करेंगे एंड डू शेयर इट एंड डू लाइक द वीडियो थैंक यू